marco de la discusión constitucional que tenemos estos días, en el marco de las franjas que tenemos estos días, la verdad es que no podemos seguir permitiendo que se siga mintiendo. O sea, ya basta de mentir. Nosotros como Pacto Centro a Favor eh, nos vemos en el deber democrático de denunciar el uso sistemático de la mentira. Y no, 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 no todo es válido. ¿eh? No es aceptable que en democracia que los partidos de gobierno actúen conscientemente de mala fe, usando un espacio obligatorio y de difusión pública con recursos de todos los chilenos para mentirle a la ciudadanía, para mentirle a la ciudadanía. No es ilícito usar y distorsionar herramientas que la democracia entrega para informar, usando la tergiversación y la desinformación. La, la ciudadanía va, tiene que elegir libremente, pero bien informada, porque si no estamos deteriorando la democracia. Y por Dios que se ha deteriorado. Primera mentira, que, que dicen? Avala la violencia hacia las mujeres, en el texto. ¿ah? que dicen? que dice el texto constitucional? Dos, nadie quiere que le quiten sus ahorros. Esa segunda mentira. Tercero, nadie quiere que lo despidan sin motivo. Cuarta mentira, de otras muchas que hay. Tu comuna tendrá menos presupuesto, menos áreas verdes, menos seguridad, menos calles pavimentadas, más basura. Todo esto textual, ¿eh? textual. Permite que ganen los narcos, lo han dicho en todas partes. Y el derecho a la salud, que está ausente en el texto. Dejo a la Jimena para que le explique un poco de qué se trata. Bueno, como... Como pacto del centro a favor, eh, demócratas y amarillos, creemos que no es válido mentir, que no todo vale en política. El oficialismo ha sufrido dos catastróficas derrotas durante este periodo, el 4 de septiembre del año 2022 y el 7 de mayo de 2023. Y todas las encuestas muestran una amplia una amplia desaprobación a la gestión del gobierno. Y eso no puede llevarlos a usar cualquier herramienta reñida con la ética para buscar un resultado favorable a sus pretensiones en el próximo plebiscito de diciembre. Y, y no pueden porque ello degrada la democracia que tanto nos costó recuperar en nuestro país y cuyo cuidado y fortalecimiento es tarea de todos y debe ser, por cierto, una preocupación de quien gobierna. Nosotros vamos a ver todas las acciones que sean pertinentes para poder rescatar que esto nunca más se pueda producir en el futuro. Hoy día no es mucho lo que podemos hacer. El correcto espíritu y propósito de las franjas de televisión que hoy está desvirtuada por eh, los partidos de gobierno con mal uso y abuso de todos sus partidos, de todos los partidos del presidente Gabriel Boric, es algo que no se puede permitir nunca más en la vida. Por eso, Demócratas y Amarillos, que está en el centro y que pone a las personas en el centro, creemos que esto no se puede permitir. Nosotros estamos a favor de la verdad, bajo cualquier circunstancia, y, y denunciamos este hecho porque no es válido mentir para conseguir un objetivo político. Y voy a dar el, el primer ejemplo, y de ahí le vamos a pedir a, a nuestro vicepresidente y colega, al senador Walker, que de los restos. Pero dice, la franja de los que están en contra, que ojo, ah, quiero decir que estar en contra del texto no es lo mismo que estar en contra del gobierno. Porque hay muchas personas que nos dicen, no, nosotros vamos a votar en contra porque estamos en contra del gobierno. Cuidado, el gobierno defiende esta propuesta. La franja dice que la propuesta constitucional que votamos el 17 de diciembre avala la violencia hacia las mujeres. Esto es una mentira completa, porque el actual texto, el que ellos quieren que se quede en todas sus eh, propuestas constitucionales, una sola vez nombra a la mujer. El texto que votamos el, el día 17 de diciembre las nombra más de 10 veces. Avanza en derecho para las mujeres en términos políticos, paridad de entrada, equilibrio de género en cargos directivos de cuerpos colegiados de los partidos políticos, derechos laborales. Reconoce que hombres y mujeres tienen corresponsabilidad en los cuidados. Hoy día el 90% de los que hacen los cuidados son mujeres. 
Y este texto dice que es una tarea de hombres y mujeres. El Estado además debe promoverla, así como los roles de paternidad y maternidad. En materia de seguridad no solo se reconoce el derecho, sino que el nuevo Consejo Asesor del Ministerio Público incorpora un representante del Ministerio de la Mujer. Y así podríamos ir dando otros ejemplos. Entonces, creo que es importante decir que este texto no avala la violencia contra las mujeres, sino que lo que hace es proteger y relevar a las mujeres y sacarlas de una condición de postergación que hemos tenido por mucho tiempo. Yo fui redactora como ministra de Press de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Y esa norma se hizo para proteger a las mujeres. Y sea que se use el verbo qué o quién, lo que se hace es proteger a las mujeres. Y por tanto, esa norma no puede retroceder tal como lo dijo en su minuto el Tribunal Constitucional. Le pedimos a todos subir el nivel, dejar de mentirle a la gente. Nosotros estamos a favor el 17 de diciembre, pero sobre todo estamos a favor de la verdad. No puede ser que en la, frase, en la franja digan frases como nadie quiere que le roben su ahorro, si es precisamente la propuesta constitucional que, la que garantiza la propiedad de los ahorros previsionales, porque no queremos que ocurra lo que ocurrió en Argentina, donde la izquierda expropió los ahorros previsionales de los trabajadores. Y eso es absolutamente compatible con la ley Papito Corazón. Yo fui uno de los que promovió la ley Papito Corazón. Esta propuesta refuerza la posibilidad de retener fondos para pagar las obligaciones alimenticias. Lo que impide es otra cosa, que el Estado expropie los ahorros de los trabajadores, como lo hizo el kirchnerismo en Argentina. Nosotros vamos a defender la propiedad de los ahorros previsionales sin perjuicio de la posibilidad que se va a mantener plenamente vigente que se retenga parte de los fondos de los padres que no pagan pensiones alimenticias, no porque lo va a expropiar el Estado, sino que es una retención en favor del alimentario, de los sujetos de alimento, de los hijos y de las madres que van a estar plenamente protegidas en la propuesta constitucional. Hoy día el gobierno anunció por fin la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, después que nos dijeron en todos los debates que la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, que está en la propuesta constitucional, no servía para nada. Hoy día tuvieron que reconocer que es un instrumento efectivo, porque la gente siente que los delincuentes tienen derecho a un abogado, no así las víctimas de la delincuencia. Se paran en la frontera con un megáfono, creen que con eso basta para parar la migración irregular. Cuando nosotros hemos propuesto la policía migratoria, en la propuesta constitucional está la policía migratoria, que antes propuso el diputado Andrés Joané en un proyecto de ley. Propusimos la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la frontera con, en, desde el mes de enero con la senadora Rincón. Ahí está el proyecto, la reforma constitucional aprobada su idea de legislar en la Comisión de Constitución y no ha recibido urgencia alguna por parte del gobierno. No bastan los megáfonos. Necesitamos policía migratoria, necesitamos presencia permanente de las Fuerzas Armadas para detener la migración irregular. Basta de mentirle a la gente. Nosotros estamos a favor y a favor de la verdad.